മറയേണ്ടോർത്ത് ചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികൾ വിതുമ്പോ മാറ്റമില്ലാതെങ്ങും വിരാജിക്കും ദൈവമേ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദിച്ചെങ്ങും പ്രഭതൂകും പാരിലേ സൂര്യരശ്മിയെ കാ പ്രശോഭിച്ചെന്നും പ്രസാദമേകുന്ന ദൈവമേ അങ്ങേ മഹിമാവിത്ര മനോ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ കർത്താവിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുഡ്നെസ് ദീവി നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ നോമ്പുകാലത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ചിരുന്ന് വചനം കേട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മൾ ആഴപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെയാ പറയുക പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സന്ധ്യയിലും ഞാൻ ആവരാധിപ്പെട്ട് കരയുകയും അവിടുന്ന് എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കിന്ന് ആവരാധിപ്പെട്ട് കരയുന്ന പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് തമ്പുരാനോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്ന സങ്കീർത്തകനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമയം വചനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയത്തെ പ്രത്യേകമായി ചില നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത ഏത് തിന്മയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലോകം നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാനാവുന്നില്ലേ ധാരാളം പാപികളുടെ മാനസാന്തരം നോമ്പുകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു നിയോഗമായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ സമയം നമ്മളിവിടെ വചനം കേട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു വിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലം അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പാപപരിഹാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വിശുദ്ധി ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രേരകമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും മാധ്യസ്ഥ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം അമേൻ പരിമളത്തിനുറവയാരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ നമ്മളിന്ന് വചനഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ കവടനാട്ടിക്കാരെ പോലെ വിഷാദം ഭാവിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നുവെന്ന് അന്നരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മുഖം വികൃതമാക്കുന്നു സത്യമായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഉപവസിക്കുന്നത് അദൃശ്യനായ പിതാവല്ലാതെ മറ്റാരും കാണാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശിരിസിൽ തൈലം പൂശുകയും മുഖം കഴുകുകയും ചെയ്യുക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും നമ്മൾ ഈ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചായി ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾ സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപത്താലും മിശിഹായേയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രീക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉപവാസം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക സഭ അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ഉപവാസത്തെ കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളൊക്കെ തിരുത്തണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുക ഇതൊരു തരത്തിൽ മനുഷ്യരെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മൂടപടം പോലെയോ നീതിമാനാണെന്ന് വിശുദ്ധനാണെന്നോ ലോകം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു വിക്രിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് പല മാർഗങ്ങളൊന്നാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുക നമുക്കതുകൊണ്ട് ഈ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഏതാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ നമ്മൾ 
ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉപവാസത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ധർമ്മസമരം നടത്തി വിമോചിപ്പിച്ചെടുത്ത മഹാത്മജിയുടെ നാടാണ് ഭാരതം ദണ്ടിക്കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സബർമതിയിൽ നടന്ന് ദണ്ടിക്കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഗാന്ധി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി കുറേ ആളുകളെ ഗവൺമെൻറ് അതിനെതിരായി നിൽക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ചിലപ്പോഴ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗാന്ധിജിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം കഥ കടച്ചിരുന്ന് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ ഈ ധർമ്മസമരം വിജയിക്കാനിടയാക്കണമേ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാലും തൻ്റെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് പോയി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ് അതൊരു സമരമുറയായി കണ്ടു അപ്പോൾ പിന്നീടും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ സമരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജിയെ തിരിച്ചറിയുക അദ്ദേഹത്തിന് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്യമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഭാരതീയ നമുക്കും ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഭാരതം ഋഷിമാരുടെ നാടാണെന്നല്ലേ പറയുക ഋഷിമാരുടെ നാടായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആർഷ ഭാരതം എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും വാനപ്രസ്ഥവും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഈശ്വരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തനിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വനാന്തരങ്ങൾ തപസ്സിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല തപസ്സിരിക്കുക പഞ്ഞമിരുന്ന് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാസനാ വിശേഷങ്ങളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാരീരികമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഈ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഭാരതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ചരിത്രപരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെയാണ് ആദിമ സഭയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയത് നമുക്കറിയാം മൊണാസ്റ്റിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം താമസികമായ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു ഭക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നതും സുഖസൗകര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഉപവാസത്തിലൂടെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവപ്രീതികരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മൊണാസ്റ്റിക് പീരീഡിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സന്യസ്തരും ഒരുപാട് സഭാപിതാക്കന്മാരും ആശ്രമവാസികളെല്ലാം ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഉപവാസത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ സഭ കുറയ്ക്കാതിരിക്കുക നോമ്പിൻ്റെ എത്രയോ ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപവാസത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ദൈവപ്രീതികരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സഭ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം വായിക്കാനിട വന്നു അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രം ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയിൽ മുമ്പന്തി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സാംസ്കാരികമായ സംഭാവനകൾ ശാസ്ത്രീയമായ സംഭാവനകൾ ലോകത്ത് നൽകിയ രാഷ്ട്രം ലോക പോലീസാണ് അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പക്ഷേ മെയ് മാസത്തിലെ എല്ലാ ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ച അവർ പ്രാർത്ഥനാദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒബാമ പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിക്കാൻ ഇടവന്നു അപ്പോൾ എത്ര സമ്പദ് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും എത്ര സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ടായാലും ഭൗതികമായി എന്ന് മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ആ മുമ്പോട്ടുള്ള ഗതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറവുകളോ തെറ്റുകളോ വീഴ്ചകളോ പാപങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സംസ്കാരം അവിടെയുണ്ട് എന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ അറിവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സഭയിലിങ
എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിലേക്കൊക്കെ ച നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വഴുതി വീണ്ടും പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സഭയുടെ ബാഹ്യമായ ചില നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യങ്ങളല്ലേ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സ് നന്നായാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ എക്സെപ്ഷൻസൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒഴിവ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളൊന്നുകൂടെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആകണമോ എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബൈബിളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പേഷ്യൻ രാജാവായ സൈറസിൻ്റെ കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സക്രിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മുതൽ വാക്കുകൾ അവിടെയും ജനമാണ് അവിടെയും ഉണ്ടായ തകർച്ചകൾക്ക് ദേവാലയത്തിലുണ്ടായ തകർച്ചകൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക അങ്ങനെ എന്തേര് അവസരങ്ങൾ ഈ ജനം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും യോനായുടെ കഥ പറയുന്നിടത്ത് ഒരു രാജ്യം മുഴുവനുമാണ് യോനായുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് ആ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായ ജനം മുഴുവനും രാജാവ് പോലും കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് കന്നുകാലികളും മൃഗങ്ങളും എന്നുകൂടി എല്ലാവരും ഉപവസിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പാകപരിഹാരം ചെയ്യണം അത് യോനായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കഥയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് 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 അവസരങ്ങൾ തിരുസഭ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമുക്കെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരും നിർബന്ധിക്കാതെ മറ്റാരും പ്രേരിപ്പിക്കാതെ ഉപവാസങ്ങളും അതുപോലുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എത്ര പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും പറയാം നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വാശിയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് വാശിയ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാളെല്ലാം സംവിധാനം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്ന അച്ഛന്മാരായ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും ഇടവകയുടെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരു വർഷത്തെ ഇടവ പെരുന്നാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടക്കണമെന്ന് താല്പര്യത്തോടുകൂടി വികാരിയച്ചനും ജനങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനാതിരമായിട്ട് ആചരിച്ച് ഒരുങ്ങി ഇടവക തിരുനാളൊക്കെ നടത്തിക്കോളൂ തിരുനാളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗുണവർദ്ധനവിന് ഉതകുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സംഗമ ഭൂമിയായിട്ട് മാറും ഇടവക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊരു വിഷമം പിടിച്ച പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോകേണ്ടതായിട്ടും രണ്ടുപേർ നമ്മൾ രമ്യപ്പെടുകയാണ് രമ്യപ്പെടാതെ അവർ അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ടു പേരോടും എനിക്കറിയാവുന്ന നല്ല മലയാളം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു പലവും ഒരു തരത്തിൽ രമ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പരിപാടി വേണ്ട അതിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മറ്റൊരച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഞാൻ ഇന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഏതായാലും ആ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിയാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ചാപ്പലിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയും തുടങ്ങി ജപമാല ചൊല്ലിയും വചനം വായിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ശങ്കയുണ്ട് തമ്പുരാനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇത് മതിയോ ഏതായാലും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥന ആ ദിവസം ഒന്നും കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വ്യക്തി എനിക്ക് വല്ലാതെ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചൊരു അവസ ഒരു അവസരം കൂടി കൂടിയായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലുമണി ഒക്കെ സമയമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ തമ്പുരാൻ്റെ ഉപ് കൂടെ ഇരുന്ന് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂന്നര മണിയായപ്പം കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ വരുന്നു പരസ്പരം ലിമിപ്പെടുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കയറി ഇരിക്കുക വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നേരം പറഞ്ഞു അച്ഛനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛാ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നമുക്കതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാത
രമ്യ പെട്ട് തോളെ കൈയിട്ട് എൻ്റെ വരാന്തയെ വന്നിരുന്നു വർത്താനം പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് നമ്മുടെയൊക്കെ കണികളിലൂ കണികളിലൂടെ ഒഴുകുക അതെനിക്ക് വലിയ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം വലിയൊരു പാഠമായിരുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ നേടാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ഭവിക്കണം താല്പര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉപവാസം വലിയ ഒരു ആയുധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയുള്ളൂ വലിയൊരു ആയുധമായി ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ വസിക്കുക എന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വചനത്തിലൂടെ മറ്റു വിധത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആനന്ദകരമായ കാര്യമാണ് സങ്കീർത്തകം പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ത്യാഗം ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ത്യാഗത്തിനാണ് വില എവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോട് ത്യാഗം ചേർക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫലസമർത്ഥമാകും ഫലദായകമാകും അതുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ത്യാഗത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ആയിരിക്കില്ല തമ്പുരാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങളെയൊക്കെ കർത്താവ് കണക്കിലെടുക്കും അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും തീർച്ചയായും ഇനി ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു നിർവചനം കൂടെ പറയാം ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഈ സുഖ സൗകര്യം കൊണ്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തൃപ്തി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ത്യാഗത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ സജീവ ബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവിൻ അതാണ് ആരാധന എന്ന് രോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മോട് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടും ത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം ഉപവാസം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ വലിയ ഒരു ശക്തി ആത്മീയ ശക്തി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ ഫലദായമാക്കുന്നത് ഈ ത്യാഗം ചേർത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു എങ്കിൽ ഉപവാസത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം ഉപവസിക്കുന്നവരാകാം തമ്പുരാനോട് കൂടിയിരിക്കുന്നവരാകാം ശരീരം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകാം ഇത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചൈതന്യമായിട്ട് താപസഹിതയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും വ്യക്തിപരമായ തരത്തിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപത്താലും മിശിഹായേയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാം സ്നേഹാത്മിയാട്ടെ മക്കള ഞങ്ങളെല്ല ധ്യാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ഒരു സമയം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാം നമ്മുടെ നല്ല നിയോഗങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ആശീർവദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയം ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്കുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ മാതാവിൻ്റെ മരിയം കൂടാരങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കർത്താവ് കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പങ്ക് ചേരാം സഭയോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവിനോട് മുത്രാൻ സംഘത്തോട് പൗരോഹിത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോട് സമർപ്പിതരോട് അത്മായ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനുള്ള കുറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വർഷിച്ചു തരട്ടെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ കുറവ് അനുഗ്രഹവും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ നിറയാൻ കർത്താവ് സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പാപങ്ങളെന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിമോചിപ്പ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർത്താവായ ഈശ്വമിശിഖായുടെ പിടാസഹനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും കൃപയും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഉപവാസം നമുക്ക് മുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് സന്തോഷത്തോടെ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഈ നോമ്പ് കാലം കൂടുതൽ ഫലദായകമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രകളെയും പ്രാർത്ഥനകളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷയുടെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന പുത്രനായ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകാനിടയാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ